så er jeg tilbage i den femte video om Joomla her på nemprogrammering.dk. Jeg hedder Susanne K. Hansen og er fra webfirmaet Reason. I denne her video skal vi sammen lære hele Joomlas administrationsområde at kende. Vi lægger kategorier ind, vi skal lave artikler, vi skal lægge billeder ind og koble det hele sammen i menuer, så det kan vises på nettet. Vi starter med at logge ind i Joomlas administrationsmodul. Det gør, det gør vi ved at skrive vores hjemmesideadresse og skrive skråstreg administrator bagefter. Så trykker vi på retur, skriver vores brugernavn og vores password. Når det er gjort, trykker vi på log ind. Og så er vi i Joomla's administrationsmodul. Joomla's administrationsmodul er bygget op, så man kan få adgang til at arbejde med de forskellige dele af systemet af flere veje. Men det første, der springer i øjnene, er de store ikoner. Det giver faktisk adgang til alt det, vi har brug for, for at lave en hjemmeside. Men man kan også få adgang til de samme steder ved f.eks. at bruge topmenuen heroppe. I denne her video kommer vi til at bruge begge måder at komme rundt i systemet på. Det handler lidt om, hvor man befinder sig henne på siden, hvad der er lettest at bruge. Nu vil jeg gennemgå ikonerne et for et, så du kan se, hvad der ligger bag. Jeg gør det ikke systematisk fra en ende til en anden, men gennemgår dem i den rækkefølge, som jeg mener giver mest mening i denne her video. Det er let at installere andre sprog i Joomla. Man trykker bare på Install Language. Så søger man på det sprog, man gerne vil installere, og vi skal bruge dansk. Så kommer det frem, og man markerer herude i venstre side og trykker på Install. Når den er færdig med at installere, får man også en besked om, at det var succesfuldt at installere. Når man har installeret sproget, skal man gå tilbage til forsiden af Language Manager. Og for at få dansk aktiveret, så trykker man på den her lille stjerne, og det vil sige, at man flytter standardsproget fra engelsk til dansk. Det skal vi også have gjort inden under administrationen her. Så igen flytter vi stjernen fra engelsk til dansk. Og i det øjeblik, vi gjorde det, kan I se, at hele Joomla's administrationsmodul har ændret sig til dansk. I grunden til, at vi skal gøre det to steder, er, at vi skal have ændret dansk på forsiden, altså på den offentlige side af hjemmesiden. Og så skal vi have ændret det til dansk inde i bagsiden. Fordelen ved at have dansk installeret på brugersiden af Joomla er, at for eksempel søgefelter og andre formularfelter automatisk bliver oversat til dansk. Jeg fortsætter resten af videoserien med Joomla installeret på dansk. Hvis du ikke vil have, at Joomla skal være på dansk, kan du jo bare lade den stå på engelsk. Men jeg vil kalde tingene ved deres danske navne fremadrettet. Det næste ikon, vi skal kigge på, er skabelonikonet. Vi vender tilbage til det ved en senere video, men det er her, man aktiverer det udseende, som man gerne vil have på hjemmesiden. De her to ikoner, Joomla er opdateret, og alle udvidelser er opdateret, viser dig, om Joomla er opdateret til den seneste sikre version og om de tilføjelser, du har installeret, også er opdateret. Det er vigtigt at sørge for at opdatere Joomla, så man altid har den seneste, stabile og sikre version, ellers udsætter man sig selv for hackerangreb. Det næste ikon, vi skal kigge på, er ret profilikonet. Her kan man ændre sin profil, altså brugernavn og password og e-mail, hvis man har brug for det. Det kommer vi også igennem i en senere video, hvor vi snakker mere om, hvordan man opretter brugere. Under det ikon, der hedder konfiguration, 
Kan du ændre det navn, du gav siden, da du installerede Joomla? Jeg kan fx ændre det fra Twisters Danseskole til Twisters. Her kan jeg også sørge for, at min hjemmeside ikke er online, imens jeg laver ændringer. Jeg kan ændre fra nej til ja, og så kan jeg give mine brugere en besked, når de lander på siden. Vi kan prøve at trykke på gem. Og så kan vi gå ud og genfriske siden. Og I vil nu se, at siden er væk. Den hedder Twisters. Og så står der, at hjemmesiden bliver opdateret i øjeblikket. Hvis vi, hvis vi gerne vil have siden online igen, så ændrer vi fra ja til nej og trykker på gem. Og genopfrisker siden. Og så kan vi se alt det, som vi kunne før. De to ikoner, der hedder moduler og udvidelser, kommer vi tilbage til i en senere video. Men det er her, man kan udvide Joomla med forskellige tilføjelser. Blandt andet en backup-funktion og en anden teksteditor. Inde under brugere kan man tilføje flere brugere og sætte deres rettigheder. Det går vi også i detaljer med i en senere video. Så tilbage står, at det er den øverste række, som i virkeligheden er den, der er vigtigst i den daglige drift af siden. Hvis man klikker på kategorier, kommer man derind, hvor man kan tilføje kategorier. Her kan I se de kategorier, jeg allerede har oprettet. Nu kan jeg For at lave en ny kategori, trykker man på Ny. giver den et navn. Jeg kalder min for test kategori 1. Så vælger jeg, om den skal være sidestillet eller underordnet nogle af de andre kategorier, jeg har lavet, og trykker gem og luk. Så kan I straks se, at kategorien er blevet tilføjet. Hvis man ikke har brug for den kategori, som man har lavet, eller man gerne vil kategorisere sin hjemmeside på en anden måde, så kan man markere de kategorier, man ikke længere vil have, og så kan man vælge afpublicere. Det betyder bare, at de ikke længere er aktive i systemet, men man har stadig adgang til dem, så man kan fortryde, og aktivere dem igen, hvis man har brug for det. Men jeg har nu lyst til at slette mine to testkategorier, for dem skal jeg ikke bruge til min hjemmeside. De blev bare brugt til at vise jer, hvordan man oprettede kategorier. Så jeg markerer mine to testkategorier, og så trykker jeg på papirkur. Og tilbage står mine fem vigtige kategorier. Twisters nyheder, Twisters generelt, Twisters historie, Twisters elite og Twisters hold. For at komme tilbage til administrationsmodulet, trykker man bare på administration. Og så er vi tilbage til listen over fine ikoner. Det næste vi skal se på, det er artiklerne. Som I kan se, er der masser af artikler. De stammer fra vores demodata. Hvis man skal lave en ny artikel, så trykker man på Ny. Så giver man sin artikel et navn. Jeg kalder min for Test Artikel. Twisters. Så skal jeg give den en kategori. Husk kampmodellen, det vil sige, at vi har nu lavet en kategori, 
og vi er i gang med at tilføje vores artikel til kategorien. Så skriver vi en masse tekst til vores testartikel og trykker på gem og luk. Hvis vi skal finde vores artikel igen, når vi har mange artikler, så kan vi enten søge på test, og så kan vi få vores testartikel frem, eller vi kan rydde søgningen og vælge, at vi gerne vil se alle de artikler, der ligger inde i testerkategorien, så kan vi også finde frem til dem. Vi går tilbage til administrationsmodulet. Og det næste ikon, vi skal kigge på, det er menu-ikonen. Vi trykker på menu. Så vælger vi den menu, som vi gerne vil arbejde med. Jeg vælger den, der hedder Main Menu. Det er den, der bliver vist her på forsiden. Her. Jeg laver et nyt menupunkt ved at trykke på Ny. Så skal jeg vælge en menutype. Og I skal ikke lade jer skræmme af, at der er helt vildt mange menutyper at kigge på. I skal ikke bruge ret mange af dem. I denne her videoserie kommer vi kun til at gennemgå enkelt artikel og kategoriblok. Men i denne her omgang vælger vi enkelt artikel. Så giver vi menupunktet et navn. Vi kalder det test menu. Så vælger vi den artikel, vi gerne vil koble det op på. Det gør vi herovre i højre side ved at trykke på Vælg. Jeg søger på test og får min testartikel frem, som jeg kan linke til. Og når det er gjort, så er det eneste, vi skal at trykke på Gem og Luk. Vi går ud på forsiden af hjemmesiden, trykker på genopfrisk, og så kan I se, at vi har fået nogle flere menupunkter. Hvis jeg ikke vil beholde de menupunkter, så kan jeg, ligesom jeg viste jer under kategorierne, Markere de menupunkter, jeg ikke længere vil have, og trykke på Afpublicer. Så bliver de ændret til de her røde prikker, og hvis jeg gerne vil have dem slettet helt, så markerer jeg dem igen og trykker på Papirgå. Til sidst skal I se, hvordan man lægger billeder ind i mediebiblioteket. Man kan lave sine egne foldere inde i mediebiblioteket. Det gør man hernede ved at skrive for eksempel billeder og trykke på opret mappe. Så får man en ny mappe, hvor man kan lægge billederne ind. Hvis man klikker på den, så kan man Trykke på Vælg filer, så finder man frem til, hvor de billeder, som man gerne vil lægge ind på siden, ligger. Vælger dem, man gerne vil lægge ind, og trykker på Åbn. Jeg har valgt to filer, siger Joomla til mig, og jeg kan starte med at uploade dem ved at klikke på Start Upload. Og så lægger de sig ind i det bibliotek der. Nu har I set, hvordan Joomla ser ud. Og vi har tilføjet kategorier, artikler, billeder og menuer. I den næste video her på nemprogrammering.dk går jeg mere i detaljer med indholdet. 
Vi skal installere en lidt bedre indholdseditor, end den Joomla er fyldt med. Vi skal formatere artikler og lægge billeder og filer ind og linke til dem. Så jeg håber, vi ses.